என்ன <laughs> அக்கா மாமா மாமா கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்களேன் என்ன நடந்ததுன்னு நீங்க தான் அவங்களை கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க அக்கா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சு கல்யாணம் ஆயி பதினொன்னு செப்டம்பர் பதினொன்னு அப்போ என்ன ஒரு ஒன்றரை மாசம் ஆயிருக்குமா அப்போ விருப்பம் இல்லாம தான் கல்யாணம் விருப்பம் இருந்துச்சு நான் கேட்டேன் விஷ்ணு காந்தி நீங்க கேட்டீங்களா எப்ப கேட்டீங்க கல்யாணத்துக்கு ஒரு எனக்கு பிக்ஸ் பண்ணது வேற அக்கா இன்னொரு அக்கா சின்னக்கா பொண்ணு அது கல்யாணம் பிக்ஸ் பண்ணி பத்திரிக்கை எல்லாம் வச்சுட்டோம் ஊரெல்லாம் எல்லாம் அரேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு பந்தல் எல்லாம் போட்டு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிறகு அந்த பொண்ணு துணி துவைக்கத்துக்கு போகும்போது மறுபடியும் வரவே இல்லைங்க அதுதான் பிரச்சனை அப்ப அவசரப்பட்டு உங்க பொண்ணை குடிச்சிட்டீங்க அத தம்பிக்கு இப்படி ஆயிடவே இங்க இருந்து போன் பண்ணி வர வச்சு வந்தாங்க வந்து இது மாதிரி நிலமா அப்படின்னா இல்லம்மா எனக்கு வேலை நான் வேலைக்கு போனோம் நான் இப்பதான் போய் பெரிய கம்பெனில சேர்ந்திருக்கேன் அதனால எனக்கு வேலை தான் இப்ப எல்லாம் மேரேஜ் வாங்க சரி தம்பி கேட்டதுக்கு இப்ப வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி சரி நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போறேன்ட்டு போயிட்டான் அருமா இவரு போன் பண்ணி அதுவே கூப்பிடுச்சு வா வந்து ஒரு ரெண்டாவது பத்திரிக்கை எங்களை அடிக்க அடிக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிச்சு சரி ரெண்டாவது பொண்ணுதான் சொல்லிச்சு கூப்பிட்டு இவன் புத்து கோயில்ன்ற ஊருக்கு போயிட்டான் வாணிம்படி கோயில் அண்டு போயிட்டேன் சரி வேணும்னா சரி நிறுத்திடுங்க கஷ்டம் என்னத்துக்கும் வேணான்னு சொல்லிட்டு நிறுத்திடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எங்க வீட்டு வீடு ஒரு ஒரு தெருவு தள்ளிதான் வீடு அந்த தெருவுல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் பத்தி நீங்க கட்டாயப்படுத்தினீங்களா எல்லாம் இது மாதிரி தம்பி மாயாக இது மாதிரி சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு நீ பண்ணிக்கன்னா சரி நீங்க உண்மையா சொல்லுங்கம்மா அப்பதான் நான் உங்கள்ட்ட பேச முடியும் உண்மைதான் நேரடியே கேளுங்க சொல்லுங்களேன் போய்டாங்க <laughs> 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 நீங்க இருக்கிறது நீங்க குடும்ப கவரத்தை காப்பாத்துமா அவங்க தான் உங்க மூத்த பொண்ணா இல்ல எனக்கு எப்ப கல்யாணம் வேணாம் அப்படின்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுச்சு இல்ல குட்டி இது மாதிரி நம்ம கவர்ம நம்ம ஊர்ல நடமாட முடியாது கட்டிக்குமா என்ன சரின்ட்டு அவர் கவனம் ஆயிடுச்சு சரி நான் என்ன கவனம் ஆயிட்டு அவரை வந்து திருப்பி போன் பண்ணி கூப்பிட்டு அந்த பொண்ணு விஷ்ணு காந்தி போன் பண்ணி சரி பத்திரிக்கை ஒண்ணு வந்து அந்த பொண்ணு ஓடி போனதுக்கு உங்க மானம் ஏன் போனோம் 
எல்லாம் கல்யாணம் தம்பி நீங்க என்ன தப்பு பண்ணீங்க தப்பு பண்ணல அப்புறம் உங்க மான ஏன் போனோம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்து போச்சுன்னா நல்ல வேலை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டால கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பண்ணிருந்தா இன்னும் கஷ்டம் கஷ்டம் அதானே இப்ப நடந்து அதுதான் வேணாம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா கல்யாணம் சரி வேணாம் நிறுத்திடுங்க பத்திரிக்கை போனா செலவானது போதும் நிறுத்திடலான்னு சொன்ன குடும்ப சூழ்நிலை இப்படி ஆயிடுத்து மறுபடியும் இவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆகுது மறுபடியும் நின்னுட்டு ஆகுமானு மறுபடியும் விஷ்ணுவே தான் எனக்கு போன் பண்ணது நான் குத்துக்கன்னு கோயிலுக்கு போயிட்டேன் சரி நேரம் நம்மளுக்கு சரி இல்லை நான் கோயிலுக்கு போயிடுவான் நீ கோயிலுக்கு போகும்போது அங்க கோயிலும் எங்க இருக்குன்னு கேட்டு நான் இது நான் பண்ணிக்கிறேன் மறுபடியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் பத்திரிக்கை அதே டேட்ல நடக்கட்டும் நான் அப்பவும் கேட்டேன் யாரு உங்க அப்பா அம்மா யாருனா வற்புறுத்தினாங்களா அப்புறம் நாளைக்கு பிரச்சனை எல்லாம் வேணாம் ஓன் இப்ப காயும் அந்த பொண்ணும் நான் கேட்டுதான் பண்ணேன் அதுவும் இப்படி பண்ணிடுச்சு நீயும் கேட்டு அப்புறம் வேண்டாம் வெறுப்பா பண்ணிக்கிறது நான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்ல நான் மனப்பூர்வம் நான் உங்க வீட்டுலதான் நம்ம வீட்டுலதான் வந்து பேசுறேன் வான்னு சொன்னேன் அதுக்கு பிறகுதான் நான் புத்துக்கான சரி மறுபடியும் பத்திரிக்கை அடிச்சுதான் எல்லாம் அவரு போயிட்டு பத்திரிக்கை அடிச்சு நானும் இன்னொன்னு கூட கேட்டேன் கடைசி டைம் கல்யாணம் நடக்கு யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அறவ கடைசி எட்டு ஒன்பது பத்திர முகூர்த்தம் வச்சிருந்தோம் அந்த எட்டரை மணிக்கு கூட கேட்டேன் இப்ப கூட சொல்லு உனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா சொல்லிடு வேணாம் நிறுத்தி எனக்கு கௌரவம் இது பத்தி பிரச்சனை இல்லை உனக்கு வேணாம்னா சொல்லு நிறுத்திடுறேன் கல்யாணம் அப்படி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்ன கூட கேட்டேன் இல்ல நான் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிச்சு ஏதாவது காதல் விவகாரம் ஏதாவது இருக்குமா இருக்கு காதல் விவகாரம் இருந்து கூட அது கூட அந்த அவங்க கூட வந்து பொண்ணு கேட்டாங்க இவங்க வேணான்னுட்டு நானும் அந்த பையனை கேட்டேன் நீ அவனை கட்டிக்கிறதுனால கட்டிக்கோ எப்ப கேட்டீங்க அது கல்யாணத்துக்கு முன்னே ஓ அந்த பையனுக்கும் சொன்னேன் இப்ப கூட அவனுக்கு போய் கேளுடா உனக்கு அந்த பொண்ணு வா என் எதிர்க்கு உன்னை கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிச்சுன்னா எனக்கு வேணும் நீ கட்டிக்க அப்ப எதுவும் சொல்லல சொல்லல வந்து பொண்ணு கேட்டாங்களா நாளைக்கு பொண்ணு இட்டு போறனா இன்னைக்கு வராங்க அது நைட் எட்டு இன்னைக்கு நைட் ஒன்பது மணிக்கு வராங்க பொண்ணு ஓ கல்யாணத்துக்கு இட்டு போறம்போதா அப்ப ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உள்ள இருந்திருக்கு உள்ள இருந்து நான் கேட்டேன் இல்லீங்களா அப்ப சொல்லி இருக்கலாம் சொல்லி இருக்கலாம் நானும் அது ஓபனாவே கேட்டேன் ஏழாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம
கொஞ்சம் சொல்லுங்க விவரமா சொல்லுங்க நாங்க வந்து அஞ்சு வருஷம் வரையும் இருந்தோம் அது வந்து உங்களுக்கு எப்படி பழக்கம் ஒன்னா வெச்ச நேரத்துல வந்து ஒன்னா படிச்சுங்க அது நான் வந்து டிப்ளமோ படிச்சிட்டு போயிட்டேன் அவங்க வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க போயிட்டாங்க மேம் இன்ஜினியரிங் படிக்க போயிட்டோன்னே சரி நான் நான் சொன்னேன் மேம் அப்பா அதெல்லாம் வேண்டாம் வீட்டில் வந்து நிறைய பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேம் அதுக்கு நான் வந்து ப்ராப்ளம்லாம் வராது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் மேம் இல்லை நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் நீ வந்து டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் கம்மியாக குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு அதனால் வந்து எங்கள் அம்மாலாம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க வேணாம்னு சொன்னாங்க மேம் நான் வந்து அதுக்கு சரி நான் இன்ஜினியரிங் வேணா படிச்சிடுறேன் படிச்சு முடிச்சுட்டு மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வேணாம் சொன்னாங்களா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படி சொன்னாங்க மேம் அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க ஒத்து வராதுன்னு அப்போ மேம் சொன்னாங்கல்ல எஸ் மேம் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டே அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நான் விரும்பி இருந்தது தெரியும் மேம் இவங்களுக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க சொல்லி இருந்தது கூப்பிட்டு கேட்கலாம் விருப்பம் இல்லாமல் நம்ம மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டு எப்படி வாழ முடியும் நம்ம கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க மேம் அவங்க வந்து கூட்டிட்டு வந்தாங்க மேம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து கேட்டு விட்டுடலாம் நம்ம அப்படின்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தாங்க மேம் அது வந்து வந்த உடனே இப்போ நான் எங்கள் அப்பா பேர் சொல்லி அந்த பெண்ணை தான் நான் விரும்புகிறேன் அவன் எனக்கு அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் நான் முடிச்சுட்டு அவங்க சொன்னாங்களா சொன்னாங்க மேம் அதுக்கு வந்து இப்போ இவங்க எல்லாமே போட்டு ரொம்ப கம்பல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மேம் கம்பல் பண்ண அந்த அஞ்சு நாளில் அவங்க வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி நான் ஓப் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க மேம் அந்த அஞ்சு நாளில் எனக்கு மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணாங்க இவங்களை கூட எங்கிட்டலாம் பேசினாங்க என்ன பேசுனா மேடம் உனக்கு விருப்பம்னு சொல்லிட்டா கட்டிக்க இல்லை மேம் அந்த சொல்லிச்சு மேம் என் ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு வந்து இருக்கு மேம் அவங்க இவங்க சொன்னாங்க மேம் கூட்டு பேசும்போது கூட இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க குடும்பம் மான பேச்சு அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க மேம் நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ இது இத்தனை நாளாக வந்து எல்லோரும் பேசிட்டாங்க அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு மேம் எல்லாருக்கும் சொல்லிவிட்டு உடனே கிராமன்றதுனால என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா எல்லாருக்கும் தெரிய வந்துச்சு மேம் இப்போது அவங்க வெளியவே வர முடியாத மாதிரி நிறைய இதுவாகிடுச்சு மேம் டூ மந்த் ஆகுது மேம் இது வரைக்கும் அவர் கூட எக்கட வெளியே போயிருக்குன்னு சொல்ல சொல்லுங்க மேம் அவங்க அப்படி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க மேம் வேலைக்கு தான் வந்து இல்லைங்க மேம் கேட்டு பாருங்க நீங்க <laughs> 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 தெரியுமாட்டாங்க <laughs> 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 <laughs>
அவனுடைய <laughs> அந்த பொண்ணு பேசி அவங்க கூட கட்டிக்கணும்னு சொன்னா அவன் கட்டி வச்சிரு எனக்கு நான் உன்னொரு கல்யாணம் சரி அதெல்லாம் சொல்லிட்டேங்க என்ன நடந்ததுன்னு வந்து இவன் உள்ள இப்படி வீடு இவங்க வீடு இந்த பக்கம் இவங்க கொட்டாய இருக்கு அந்த பக்கம் பேசுப்பான்னு சொல்லிட்டோம் இவங்களுக்குள்ள பேசினாங்க என்ன பேசினாங்கன்னா இவனா நீ போயிடு நீ போயிடு கல்யாணம் வேணான்னு சொல்ல போயிடுங்க நிக்காத போயிடு இவங்க வந்து அது அசிங்கப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி கம்பல் நீ போயிடு இங்க வராத அப்படின்னு சொல்லி வந்தா அப்புறமா அந்த என் பொண்ணை கூப்பிட்ட வாமா அப்படின்னு வந்து நீ இங்க இருந்து என்ன போயிடு அப்படின்னா எதுவுமே அந்த பொண்ணையும் பார்த்து கூட இவன் பேசல வெளியே வந்து நீ போயிடு இங்க இருந்ததுன்ட்டா தாலி கட்ட போறதுக்கு பத்து மணிக்கு மேரேஜ் மேம் எட்டு மணிக்கு கூட இவங்க காலில் வந்து அழுது என்னை வந்து இவங்க அண்ணா அண்ணன் தான் சொல்லி பழகி நின்றாங்க மேம் காலில் வந்து அழுது என்னை விட்டுனா என்னை வேணான்னு சொல்லிச்சா இல்லையான்னு கேளுங்க மேம் இல்லை மேம் இது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்களே சொன்னாங்க மேம் நீங்கள் கூப்பிட்டு எங்க அக்காங்கெல்லாம் இருக்காங்க நான் போய் சொல்லேன் அவங்களுக்கு விருப்பம் ஒரு <laughs> 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 கூட்டின்னு போயிட்டு உங்களை கேட்டேன் பொண்ணு வெளியே வந்து என்னை பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டோம் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் நான் போயிடுறேன்னு சொன்னேன் மேம் வெளியவே விடல மேம் பொண்ணு நீங்க கேளுங்க மேம் அதுக்கு முன்னாடி போய் அவங்களை பாத்துட்டீங்களா நீங்க சத்தியமா சொல்லுங்க கல்யாணம் முடிச்சு எப்ப உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஒன் வீக் இருக்கு மேம் முடிவெடுத்து <laughs> 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 முடி முடிவு இல்லை மேம் நம்ம அதாவது நான் சொன்ன மேம் இப்போ என்ன கொண்டுடுவாங்க கொண்டுடுவாங்க நீ சொல்லிட்டியே இப்போ ஊரில் நீ எப்படி வெளியே மேம் ஊரில் கூட எப்படி நீ வெளியே வர இது பண்ண முடியும் அவங்களும் சொன்ன மேம் இப்போ வந்து சேர்ந்து எப்படி போகலன்னா நிறைய இடம் இருக்குது நம்மளுக்கு நம்ம வாழலாம் இப்போ கூட உனக்கு தைரியம் தான் நீ வாங்க சொன்ன மேம் தைரியம்னா உங்கள் கொண்டு சொன்னீங்களா உன்னை கொண்டுடுவேன்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் மேம் 
அவங்க வந்து இல்ல போன் பண்ணப்ப நீங்க சொன்னீங்களா உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தா நாம இப்ப கூட வாழலாம் சொன்னீங்களா வா மேம் அவங்களே சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் மேம் அவங்களும் சொன்னாங்க என்ன கேட்டீங்க இப்போ உங்களுக்கு விருப்பு இருக்கா என் கூட வந்து வாழ்வியா அப்படினா கேட்டேன் மேம் போய் சொல்லல மேம் கேட்டேன் அதுக்கு அவங்க உன்னை கொன்னுடுங்கன்றாங்க வாழவே விட மாட்டாங்களே எங்கயும் என்னையும் கொன்னுடுங்கன்றாங்க நீங்க சரி மேம் பொண்ணே சரி மேம் இவங்க யார் வேணும் ஓகே அப்படி சொன்னாங்க அதுக்கு அப்புறம் இப்படி இங்க வரதுக்கான முடிவை எப்படி எடுத்தீங்க இங்க வரதுக்கான முடிவு அதாவது நான் கேக்கும்போது இங்க போலாம் நான் நான் சொன்னேன் மேம் நான் நீங்க சொன்னீங்க அடிக்கடி கூப்பிட்டு இருந்தீங்களா அவங்கள அடிக்கடி இல்ல மேம் அவங்களே தான் மேம் இவங்க வந்து சிம் எல்லாம் மாத்தி கொடுத்தாங்க மேம் அவங்க कांटेक्ट பண்ணனும் மேம் நான் எல்லாம் ரொம்ப கம்பல்லா பண்ணி கூப்பிட்டு அது மேல எதுவும் பண்ணல மேம் நீங்க அவங்க வந்து कांटेक्ट பண்ணி பேசுங்க மேம் சரி சரி நான் அந்த பொண்ணுட்ட கேக்குறேன் கண்டிப்பா நீங்க ரெண்டு பேர்மே பேச கூடாது யார் இல்ல மேம் இவங்க முன்னாடி வேணாம் மேம் நீங்க தனியா சரி நீங்க முன்னாடி இருந்தத நீங்க நீங்க ரெண்டு பேர் முன்னாடி இருந்தத மேம் பொண்ணுக்கு சரி குடும்பமானது <laughs> எனக்காக <laughs> 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 இல்ல நாங்க இறந்து போயிடுவோம் அப்ப வந்து சவத்துல இடிச்சுட்டு நாங்க இறந்து போயிடுறேன் உங்களை படி படிக்க வச்சதுக்கு இதுதான் இது நான் இறந்து போயிடுறேன் நாங்க ஊரை விட்டு போயிடுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அம்மா சொன்னாங்க என் கசின் ஓடி போயிட்டா நீ மாமா கல்யாணம் பண்ணிடுற சுமங்கலியாவது இருப்ப அப்படின்னு போது சரி இவனை ஏதாவது நான் லவ் பண்றவங்க ஏதாவது பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைச்சுதான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொ ஓகேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா இல்லம்மா என்னால மறக்கவே முடியாது நான் கூட சினிமாக்கெல்லாம் கூட போயிருக்கேன் என்னால மறக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு சரிமா நீ இப்ப இரு அந்த கசின் வந்து சுத்து வட்டாரத்துல தான் இருக்கா கண்டிப்பா அவளை கண்டுபிடிச்சிருவோம் லாஸ்ட் மினிட்ல கூட உன் மனசை பிடிச்சிருவோம் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னாங்க சரி அம்மா சொல்றாங்க கண்டிப்பா நமக்கு பண்ணி வைப்பாங்க நான் லாஸ்ட் மினிட் வரை வெயிட் பண்ண மார்னிங் கூட அந்த பொண்ணு வரல சரிமா உங்க மாமா அவங்ககிட்ட வந்து கேட்டார்ல மாமா அப்ப நீ அவர்கிட்ட உண்மையில சொல்லிருக்கலாம் இல்ல நீ எதுக்கு அவரை கூப்பிட்டு சரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அது அப்பா அம்மா இப்படி சொல்றாங்க நாங்க இறந்து போயிடுவோம் இல்ல அவனை ஏதாவது செஞ்சிருவோம் சரி அதுக்கப்புறம் உங்க மாமா அவர் அந்த பையனை உங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தார்ல கூட்டிட்டு வந்தார் அப்ப என்ன என்ன நடந்தது அவர் கூட்டிட்டு வரும்போது இவங்க வீட்டு ஊர்ல பெரியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவரை பேசவே விடல என்ன நீ வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து கேக்குற அதெல்லாம் பண்ண முடியாது இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை அனுப்பிட்டாங்க நானும் சரி நீ வீட்டுக்கு போ நான் பேசிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நானும் அனுப்பிட்டேன் நீங்க விருப்பம் இல்ல ஒன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அவர் சொல்லல என்ன சொன்னீங்க எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் எல்லாம் முடிஞ்சது கல்யாண தண்ணிக்கு காலையில என்ன நடந்தது எட்டு மணிக்கு என்ன நடந்தது கல்யாண தண்ணிக்கு நான் குளிக்காம என்னோட மாமா கால் விழுந்து அழுத நீங்க ஆனா அவர் தானே உங்ககிட்ட கேட்டாரு இப்ப கூட சொல்லு கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாம் சொன்னாரா இல்ல நான் நான் அழுதுட்டு இருந்தேன் குளிக்காம நலங்கு வச்சுக்காம அழுதுட்டு இருந்தேன் என்ன விஷயம் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லனா என்னால மறக்க முடியாது என் மனசை மாத்திக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மாமா வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பா அம்மா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா நீ தாலி கட்டு செத்தா சாகட்டும் அதுக்கு மாமா சொன்ன செத்து போச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னா செத்தா சாகட்டும் பரவாயில்ல நீ தாலி கட்டு பாத்துக்கலாம் சொன்னாங்களா அப்படி சரி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் வீட்டுல இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஜாப்க்கு வந்தேன் ஜாப்க்கு வந்துட்டு சரி நான் அவங்களே அதை அவனை ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க நான் லவ் பண்றவங்களை ஏதாவது பண்ணிடுவாங்கன்ற ஒரு பயத்துல இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சரி வாழ்ந்தாலும் அவனோட செத்தால அவனோட தான் இங்க வந்திருக்கேன் முடிவு எடுத்தீங்க சரி நீங்க தான் அவரை கூப்பிட்டீங்களா யாரு மேம் அந்த பையனை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னீங்க நான் இந்த மாதிரி வந்துடுறேன் எனக்கு வாழ விருப்பமே இல்லை அது ஊர் ஃபுல்லாவே தெரியும் சரிம்மா இப்போ இதுல எந்த பாவம் பண்ணாத ஒருத்தர் இருக்காருல உங்க மாமா அவருக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்குறீங்க இல்ல மேம் நான் மாமாக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் அவனதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் 
மேரேஜ் அவர் நிறுத்தணும்னு நினைச்சிருந்தேன் அன்னைக்கு மார்னிங் கூட நிறுத்தி உங்க அப்பா அம்மாவோட கட்டாயத்துல தான் நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்க தாய் மாமாவோட கட்டாயத்துல கல்யாணம் பண்ணல தாய் மாமாவோட கட்டாயத்துல அவர் அவர் ஃப்ரீயா தான் விட்டாரு ஆனா அவர் கல்யாணம் அவரு சொல்லி இருக்கணும் பத்திரிக்கை கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 <laughs>
மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு எந்த தப்பும் பண்ணாத அவரை நீங்க தண்டிக்க கூடாது நீங்க நீங்க அவ்வளவு லவ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அவ்வளவு காதலிச்சிருந்தீங்கன்னா எந்த ப்ரெஷருக்கும் நீங்க அத இது பண்ணிருக்க கூடாது என்னதான் எல்லாரும் சொல்லி இருந்தாலும் நீங்க அவ்வளவு தைரியமா இருந்திருக்கணும் அதுக்கான தைரியம் இருக்குல்ல தைரியம் இல்லைன்னா காதலிக்க கூடாது இப்ப இவ்வளவு குழப்பம் இதுல எல்லாம் நீங்க பாட்டுல எல்லாம் பண்றீங்க அனுபவிக்கிறது அவரு இப்ப எதுவுமே ஆகல நல்லா யோசிச்சு பாரு நமக்கு வந்து லைஃப்ல இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்குது கரெக்டான முடிவு எடுக்கணும் உன்ன ஒன்னு மன் உன்னோட மனசாட்சிக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாது ஆனா உன் மனசாட்சிக்கு தெரியும் நல்லா யோசி யோசிச்சு கரெக்டான முடிவா எடு எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அதுக்கான பொறுப்பு நீ எடுத்துக்கணும் என்ன தப்பு பண்ண சொல்ல தெரிஞ்சு <laughs> 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 நடந்திருக்கும்போது <laughs> ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி வாங்கும்போது நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் மாமா மனுச்சி சேலரி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வாங்கும்போது நான் ஃபோன் பண்ணேன் ஏன்னா யாருனா லவ் பண்ணுறியா இருந்தால் எங்கிட்ட சொல்லுன்னு கேட்டேன் அப்படிலாம் எல்லாம் யாரும் பார்க்குற அளவுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிச்சு சொல்லிச்சு அது யாரும் கேட்டு பாருங்க நீங்கள் பார்க்குற அளவு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க மேம் ஃபஸ்ட்டு அண்ணன் மேரேஜ் முடியிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க மேம் இல்லை மேம் மாமா ஃபஸ்ட்டு இது முடியிட்டோம் காயத்ரி பிரச்சனைலாம் முடியிட்டோம் அப்படி இல்லை ஒரு <laughs> 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 அவருக்கு என்ன பதில் சொல்வானாமா நான் ஒரு முறை ரெண்டு முறை கேட்க மாட்டேன் ஒவ்வொரு முறை போன் பண்ணும்போது ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் தம்பி உன்னோட கஷ்டம் எனக்கு புரியுது ஆனா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாரு அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவ லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டா நீ சொன்னியானா அவ கேட்பா எத்தனையோ பேருக்கு வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி காதல் இருந்திருக்கும் அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம யோசிக்க வேண்டாம் கஷ்டம்தான் அது அதுல இருந்து மீண்டு வர்றது கஷ்டம்தான் ஆனா போக போக அவளும் லைஃப்ல செட்டில் ஆயிடுவா அவளும் அதை புரிஞ்சுப்பா சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வாழ்ந்துடுவா நீ அவளுக்காக அப்படி ஒரு விஷயம் பண்ணலாம்ல அவ வாழ்க்கை நல்லா நானே சொல்றேன் மேம் அவங்க வந்து சூசைட் ட்ரை பண்ணிருக்காங்க மேம் வாழ மேம் மனசு ஃபுல்லா ஒருத்தர ஒருத்தர வச்சிருக்கேன் இன்னொருத்தர் கிட்ட வாழ முடியாது மேம் உங்களுக்கு தெரியாது எதுவுமே இல்லை மேம் தம்பி நான் என்ன சொல்றேன் நடந்து போச்சு நடக்க கூடாதுன்னு நடந்து போச்சு அன்னைக்கு நீங்க இந்த முடிவு இத பாருப்பா ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்து இருந்தீங்கன்னா அப்போவாது நம்ம ஏதாவது பேசியிருக்கலாம் இத்தனை பேர் ஃபேமிலியில இன்வால்வ் பெத்தவங்க இருக்காங்க இவ்வளவு பேரோட சென்டிமெண்ட் இவ்வளவு பேரோட நம்பிக்கை எல்லாம் உடச்சு எறிஞ்சிட்டு உங்ககூட எப்படிப்பா அனுப்புறது நீ யோசிச்சு பாரு ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பா நீ சொன்ன அவ கேப்பா இல்லைங்க மேம் அவங்க அவங்களோட விருப்பம் தான் மேம் எல்லாமே நீங்க அவங்கள கேளுங்க மேம் அவங்க என்ன விருப்பம் வரும் கொஞ்சம் வாயம் பா என் கூட வா ஒரு மாசம் முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அதெல்லாம் அப்படியே அது விடுவிடுன்னு சொல்றது இல்ல அன்னைக்கு சொல்லிருந்தா நீ நி
நான் சொல்லும் போது நான் சொல்லும் போது யாரு கேட்காது இருப்பாங்க சொல்லி ஒப்பாமா கேட்க மாட்டாங்க அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னா மாமா நான் அண்ணனை எப்ப மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படி அண்ணனை பண்ணிக்க மாட்டேன்னு பத்தி சொல்றா நீ சொல்ல இந்த மேனே நான் சொல்லிட்டேன் இல்ல இல்ல அண்ணனை பண்ணிக்கிறத பத்தி நான் உட்கார பேசவே இல்ல அண்ணனை பண்ணிக்கிட்ட பண்ணிக்கணும் சொல்லி உட்கார பேசவே இல்ல யாரால எத்தனை முறை கேட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு முறை பாரு ஒவ்வொரு முறையும் ஃபோன் பண்ணி கேட்கும் போது எல்லாம் உட்கார எத்தனை முறை பேசி இருக்கறேன் நீ சொல்லிருக்கலாம் சொல்லிருக்கலாமா சொல்லிக்க கூடாத அந்த அப்ப எனக்கு அதற்கான நேரம் வரல நான் எப்படி வரல நான் கேட்கும் போது சொல்றது இல்ல நான் என்னைக்காவது ஒரு மாமா இருக்கு மக்கா வீட்டுக்கார மாதிரி நடந்துக்க நான் என்னைக்காவது சரி உன்னை கொன்னுடுவாங்க சொல்றாரு அவரு உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை கொன்னுடுவாங்கன்னு அப்படியா அவ்வளவு மோசமானவங்களா உங்க வீட்டுக்காரங்க அப்படி இந்த லெவலுக்கு வந்துட்டு பிறகு நீ எதுக்கு மானம் போயிடும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இல்ல அப்படியாப்பா சொல்லுமா தைரியமா சொல்லு அப்படியா அவன் பயப்படுறான் உன்னை கொன்னுடுவாங்கன்னு அப்படியாமா அப்பா அம்மா உன்னை கொன்னுடுவாங்களா அவங்க கொள்றாங்க இல்லையா மேம் நான் செத்து போயிடுவாங்க உன்னோட அப்பா அம்மா அவ்வளவு மோசமானவங்களா இல்ல உங்க மாமா அவ்வளவு மோசமானவரா உங்களை கொண்டுடுவாங்களா ஆ இந்த மாமா வந்து அவனை தங்கிட்டு அவளை குட்டி குட்டின்னு பேசுறாரு அவர் உன்னை கொண்டுடுவா கொண்டுடுவாரா ஆ உண்மையா சொல்லுமா தைரியமா சொல்லு இல்ல மேம் எங்க வீட்டுல யாரும் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க உனக்கு அவன் ஒன்னு அப்படி கொடுமைப்படுத்துவாங்களா இல்ல உங்க மாமா கொடுமைப்படுத்துவாரா வாழணும்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளவுதானே அது நியாயமான விஷயம் அது எல்லாம் அவங்க பக்கத்துல இருந்து அது நியாயம் உன் பக்கத்துல இருந்து அது அந்நியாயம் ஆனா அவங்க பக்கத்துல இருந்து வாழணும்னு தான் சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் உன்ன கட்டி வச்சிருக்காங்க அதுக்காக கட்டி வைக்க இருமா போக போக சரியாயிடும்னு தான் கட்டி வச்சிருக்காங்க நான் லாஸ்ட் மினிட்ல கூட சொல்றேன் முடியுமா இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு நடந்திருக்கு அது எங்கன்னா நீ வந்து சொல்லி இருக்கலாம் இல்ல இப்ப இருக்கிற தைரியம் அப்ப இருந்திருந்ததுன்னா ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி இருக்கலாம் உனக்கு ஒரு சின்ன வேவரிங் இருந்திருக்கு அது ஏன் அந்த வேவரிங் வந்தது அதுதான் எனக்கு புரியல மாமா மேல இருக்கிறது பாசமா அவர் வருத்தப்படுறாரு என்னங்கிற வருத்தமா அது என்னதுமா எதுவா இருந்தாலும் ஃபேமிலியா செஞ்சு வைக்கட்டும் உனக்கு அவர் மேல பாசம் இருக்குல்ல மாமா மேல பாசம் இருக்குல்ல மாமா வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு இருக்குல்ல இருக்கு அதனாலதான் உன்னால அடிச்சு சொல்ல முடியல அதுதான் பிரச்சனை உங்க மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காங்க அடிச்சு <laughs> 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 அவ மனசுக்குள்ள மாமா மேல பாசம் இருக்கு பாசல ஃபேமிலி சிச்சுவேஷன்ல மேம் இப்போ வந்து அவங்கள நீங்க கேளுங்க மேம் நீ தான் அவங்களுக்காக பேசுறே ஓ இல்ல மேம் நானா அவங்களுக்காக தான் மேம் இல்ல மேம் நீங்க கேளுங்க மேம் அவங்கள கேளுங்கல இந்த தாரியா அன்னைக்கு வந்திருக்கலாம்ல நீங்க கேளுங்க மேம் அவங்களே எல்லாமே அந்த பையன் இப்படி வருத்தப்பட்டு உட்கார்ந்து இருக்க மாட்டான்ல நீ மாமா மேல பாசம் இருக்கு சொல்ற இல்லையா இப்போ இன்னும் ஒருக்க கஷ்டம் கொடுத்துட்டல பா இதுக்கு அது அன்னைக்கே வேண்டாம் முடியாதுன்னு சொல்லி விட்டுக்கலாம் நான் சொன்னேங்க மேம் அன்னைக்கு மேரேஜ் அன்னைக்கு கூட சொன்னேன் எனக்கு வேண்டாம் நான் நீங்க கிட்ட சொன்னேன் நான் சொன்னேனா இல்லையா நீங்க கொஞ்சம் வெளிய வைக்க மறக்க முடியல நான் அவனே மறக்க முடியல நான் பண்ணிக்கிட்டு சொன்னேன் இல்ல கூட்டிட்டு வரேன் பண்ணிக்கிட்டு இத பாறேமா நீ என்ன சொன்னால நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீ சொல்லி இருக்கலாம் முடியவே முடியாது சொல்லி இருந்தா அவ நிச்சயமா வாக் அவுட் பண்ணி இருப்பா நான் வேணானே நீ ஒன்னால அது சொல்ல முடியல ஓஹோ மேடம் கல்யாணம் நானா வந்தறல பெரிய சொல்லிட்டேன் 90% இருக்குனா அந்த பக்கம் ஒரு 10% மாமா வருத்தப்படக்கூடாது <laughs> மாமாவும் <laughs> பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லப்பா நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இவர் அதை செய்யல மேடம் அப்படி இரு மேடம் இவங்க சாமி இவங்க எங்க போனாங்க வந்தாங்க எனக்கு தெரியாது மேடம் சாமியார் கிட்ட தான் இட்டுன்னு போனாங்கன்றது இவங்க சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது அவரு இவருக்கு வந்தாரு இவருக்கு ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாரு அந்த பொண்ணு இப்படி இருக்குதே எப்படின்னா அந்த பொண்ணு தான்பா முதல் வேணான்னு தான் சொல்லுச்சு அதுக்கப்புறம் கட்டிக்கன்னு சொன்ன பிறகுதான் பத்திரிக்கை அடிச்சாங்க அவங்க அப்பா போயிட்டு 
அது என்ன அது வேணும் கட்டிக்கிறேன் பிறகு தான் பத்திரிக்கை அடிச்சாங்கோ அப்படி நான் சொன்னேன் சரிப்பா நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் நான் இது பேர் மேடம் எல்லா முடிவும் விஷ்ணு எடுக்கிற முடிவுக்கு நான் என்ன நான் இது ரொம்ப நீங்க இதுபடியே டிப்ளமேட்டிக்கா இருந்து இருந்து தான் இவ்வளவு பிரச்சனை இவ்வளவு முத்தி போச்சு என்ன விஷ்ணு எல்லாம் எடுக்க மாட்டா முடிவு நீங்க தான் எடுக்கணும் அவளுக்கு அந்த ரைட்டு கிடையாது என்னன்னா அவள் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல அந்த அந்த விஷயத்த பண்ணல விஷ்ணு அன்னைக்கே முடிவு எடுத்திருக்கணும் விஷ்ணு எடுக்கல அன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துருந்த வச்சுக்கோ அடிச்சு பேசி கட்டாயப்படுத்தாதீங்க பொண்ணுக்கு இஷ்டம் இல்லாம கட்டாயப்படுத்தாதீங்க சொல்லிருக்கோம் என்ன <laughs> 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 அது நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் கொஞ்சம் இருங்களேன் அவங்க அப்பா அம்மாட்ட பேசி பார்ப்போம் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லறதுக்கு இருக்கு முக்கியம் <laughs> 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 என்ன 